Welcome back to Tech Course Page. So, uh, this episode, bibigyan ko kayo ng tips kung papaano at ano ang mga dapat ninyo i-consider kapag kayo ay nag-take ng computer science. So, malalaman natin kung papaano kayo magsusurvive as a computer science student. Pero before we start, um, uh, don't forget to uh, like, share, and comment sa video na ito. And uh, please subscribe to Tech Course PH. And also, don't forget to uh, like our Facebook page na nasa description below. So, let's start! So guys, um, itong mga ibibigay ko sa inyo ay mga tips at uh, rather personal tips ko rin kasi na-experience ko rin siya. Kasi nung uh, bago ako pumasok before uh, na, as a computer science student, um, medyo hindi ko rin ina-expect na ganun din pala yung dadatnan ko. Kasi akala ko at the time, dahil sa salita na computer science, maraming computer subjects at puro computer lang or focus lang sa ganong aspect ang pag-aaralan namin sa computer science. Pero uh, nung naandun na ako at natake ko na yung computer science, medyo iba pala yung ina-expect ko bago ako pumasok doon. Pero na-enjoy ko siya. So uh, itong mga tips na ito ay personal experience ko rin at sana makatulong ito dahil as early as now na kayo ay senior high school uh, during this time, nag-decide na kayo kung ano ba yung mga courses at uh, ano ba yung ina-expect ninyo sa course na kukuha ninyo. But this time, i-explain ko sa inyo yung mga tips pag naman sa ang kukuha ninyo ay uh, computer science. So, ang first tip ko sa inyo is magsimula na kayo as early as now na mag-programming. Kasi, Uh, I believe ngayong senior high school kayo or since tapos na maaari sa inyo ang iba ng senior high school, may background na kayo na mga uh, programming subjects during your senior high school days. Like for example, uh, meron kayong Java or Java programming or sa web naman meron kayong mga JavaScript. So pwedeng dun kayo magsimula na magsimulang mag-practice ng programming dun sa naaralin nyo nung kayo ay senior high school para at least na-expose kayo sa pagko-code, nakakapag-create kayo ng mga simpleng uh, uh, source code or application na kayo mismo ang uh, gumawa. So, napapractice nyo as early as now para hindi na kayo masyadong makulture siya pagdating ninyo or pumasok na kayo as a computer science because programming is the very core of a computer science uh, Course. And uh, you are very lucky na marami na ngayon ng mga programming technologies na pwede ninyong gamitin uh, na very available sa internet at kung saan. Uh, I remember nung nag-aaral ako, ang pinaka-first programming language na natutunan ko ay uh, Pascal programming. So, ginawa siya ng Borland. So, naku, medyo matagal na yung time na yon So, aside from Pascal, na pag-aralan din namin is Turbo C, meron kaming C++, we have uh, Delphi, Fax Pro, pero itong mga programming languages na ito ay masyado nung matanda at maaaring hindi na ginagamit siya ngayon, no? Uh, we also have Visual Basic, Visual Fax Pro. Uh, ngayon, at we also uh, used uh, Java, uh, Java programming at the time. So, ngayon marami ng mga bago kayong pwedeng uh, itry, i-practice, i-search para at least magkaroon kayo ng familiarity dito sa mga posibleng programming language na matitake ninyo pag kayo ay nag-computer science or nasa computer science uh, course na kayo. So, next tip ko sa inyo is learn your math. Kasi ang computer science at ang math go hand in hand. So, uh, hindi natin may aalis ang mga mat mathematics subjects dito sa course ng computer science. Um, na surprise din ako at that time na nung nag-take ako ng computer science, ang dami namin math, okay? Uh, kasi, as a computer science student, pinapractice tayo na magkaroon ng uh, ganitong technical thinking na makukuha natin sa pagpa-practice at paggamit ng mathematics. And kapag naging software engineer ka, for example, after graduation, mag-rely ka rin, for example, sa discrete mathematics because 
uh, kailangan mong i-test ang uh, mga algorithm na nagawa mo kung siya ba ay efficient at kung gaano ka-complex yung uh, algorithm na ginawa mo. And also, um, for example, in uh, animation. Ang animation is hindi lang siya basta gumagalaw ng object pero involved pa rin doon ng math because you need to translate, you need to rotate, you need to scale, so on and so forth. Pero ang mga yon or yung operas, operations na yon sa isang animation involves also math. So sa field na ito, kailangan talaga or involved ang math sa curriculum ng computer science. And ako hindi rin ako magaling sa math. Pero, nung nagtitake na ako ng computer science at na-realize ko yung importance ng mga subjects na ito sa field na tinitake ko para matapos ang computer science, unti-unti ko siyang na-appreciate kasi na-perform sa akin yung logical thinking and critical thinking na nakukuha ko sa pag-solve ng mga problem. For example, ibibigay sa inyo, ituturo sa inyo kung... Uh, paano mapapalabas yung ganitong sagot sa mathematics pero you have the short method, you have the long method. So you are being creative sa pagsasolve ng mga problem na ito na kailangan ma-instill sa isang computer science student. So, kapag kayo nag-computer science, ano ba yung mga math subjects na may encounter natin? We have college algebra, we have uh, trigonometry, we have geometry, We have uh, discrete mathematics, analytical geometry, um, integral calculus, discrete mathematics, ano pa nga ba? elementary statistics, linear algebra, automata and language theory, and uh, we also have basic accounting. So, maaaring masyado kayong ma-overwhelm dito sa ang dami naman palang subject ng math ng computer science. Pero, ito yung purpose ng isang computer science student. Para makapag- Uh, magkaroon kayo ng uh, critical thinking at logical thinking, which is yan yung aking next tip. Okay? I-develop ninyo yung critical thinking and logical formation ninyo because this is very important as a computer science student. You need to practice, practice, and practice. Sa computer science, ang pinaka-basic or foundation para ma kapag start kayo na makapag practice ng logic formulation at saka ng mga critical thinking bibigyan kayo diyan sa during your first year ng uh, pag-create ng flowchart so ayun yung pinaka kumaga basic at start para ma-practice ninyo ang uh, logical thinking so yung flowcharting yan yung merong mga symbols na start process, rectangle, may diamond dyan na decision making if it's yes or no. And you can also search it to uh, the internet kung ano bang idea ng isang flowchart. Binibigyan kayo ng isang process para malaman ninyo kung ano yung logical process na susundin mo para masolve ang isang problem. Okay? In a graphical representation. So, basic lang siya pero from there, pwede kayong makapag-start at makapag-practice kung Uh, tama ba itong ginagawa ko? Kasi nag-iisip ka eh kung pa paano mo gagawin at susolusyonan ng isang problem using a uh, representation or diagram, using symbols. Okay? So, yan ay pinaka-basic sa isang computer science student. So, that is my third tip. So, ang fourth tip ko sa inyo, I don't expect na lahat matututunan natin uh, yung lahat at maraming programming languages sa school na pinag-aaralan natin. Okay? So, uh, maaaring maka-experience tayo sa school or maituro sa atin yung mga ilang programming language pero hindi lahat may bibigay sa atin. We have to do our part to have our own research kung paano aralin ang isang programming uh, language kasi maaaring hindi siya naibigay nung, uh, during our school days. Katulad ng mga nabanggit ko kaninang programming languages, hindi na siya ginagamit ngayon, pero yun yung nabigay sa amin ngayon. Pero yun ba ay end para sa akin or katapusan na para sa akin para hindi ako mag-explore ng ibang programming language? Di ba hindi? So, kailangan meron tayong initiative to learn more or other programming languages. Kasi ang kagandahan nito, nung na-expose tayo nung college days natin dahil na ituro sa atin yung basic programming at yung logic formulation at uh, 
yung mga dapat nating malaman sa, sa paggamit ng isang programming language, pag magmamigrate na kayo sa ibang programming language, dahil natutunan nyo siya at yung concept sa ibang programming language, mas madali na sa inyo na makapag-migrate from one programming language to the other. Maaring nagkakaiba-iba sila ng uh, mga syntax or yung mga uh, written codes na ginagamit from uh, one programming language to the other. Pero ang logic ay same, uh, same lang. Okay? So, dahil na nagamit mo or na-form mo siya doon sa isang programming language na ginamit mo, pag lumipat ka na sa iba, naandun pa rin yung logic na, na magagamit mo. So, hindi ka mahihirapan na mag-migrate from one programming language to the other. Kaya nga, uh, sabi ko sa inyo, do our part na mag-research. Maraming resources na pwede tayong makuha sa internet at maraming mga uh, programming language na available tayo. Depende kung ano yung pipiliin natin or kung saan tayo na incline na interest. Uh, Doon tayo mag-focus at uh, pag-aralan natin siya. So, ang tip number five ko naman sa inyo ay uh, don't be a loner. Okay? Sa computer science, um, kailangan natin ng uh, mga kabadi sa pagpaprogram, hindi para sila ay kopyahan, ha? kundi kailangan natin ang uh, study group na tinatawag. Kasi, maaring kapag nagpaprogram tayo, meron tayong iniisip na solusyon doon sa ginagawa nating uh, machine problem, for example. Pero, maaring yung naiisip natin ay uh, hindi ganun kasakto doon sa solusyon na gusto natin palabasin. Pero, naiisip ng mga ibang tao yung mas madaling way para masolve yung problem na sinasolve natin. Okay? So, pwede tayong mag-ask ng opinion or mag-collaborate, mag-compare kung paano nila nagawa yung mga mas madaling paraan compared sa paraan na naisip natin. Kasi, uh, by having a uh, study group, uh, napapalawak ninyo yung idea, nakukuha mo yung idea kung paano nyo nagawa yung solusyon na yun kasi maaaring pareho kayo ng tama na sagot or solusyon sa sinusob yung machine problem pero mas efficient pala yung, ano, yung code na ginamit niya kaysa sa sayo. Okay? Maaaring nagawa niya yung code in 10 lines lang. Eh, ikaw, gumamit ka at umabot ka ng 100 lines of code. Pareho kayo ng sagot, pero alam mo, mas efficient. So, maaaring magawa natin o mapalawak natin yung iniisip natin or pagiging creative natin by uh, consulting others, consulting other programmers, consulting our teachers, consulting other uh, programmers in the internet, yung mga uh, groups na makakatulong sa atin kung papaano na sosob at makapagbigay sa atin ng opinion kapag meron tayong sinosolve na mga problem or uh, code na kailangan natin. And that is very available in the internet nowadays. Bukod sa mga kaklase natin, sa mga teachers natin, marami tayong resources na pwedeng hanapan. And lastly, take advantage of all the resources available. Kung ma, uh, ano man yan, uh, hard copy man yan or over the internet, uh, maraming available resources na ang pwede na magamit natin ngayon. Unlike nung time namin before, though available ng internet at that time, uh, parang ang tanda-tanda ko na, no? Pero, uh, at that time, napunta pa kami sa city library just to search for a certain code and then, wala pa naman at hindi pa naman masyadong uso yung mga picture-picture na sa camera before. So, kailangan namin siyang isulat yung mga code na yun. And then, kapag pumunta na kami sa school at nag-apply na kami ng mga codes na kailangan namin, tsaka namin ginagamit yun as reference kung pwede man namin siyang magamit. So, ngayon, napakadali na at very available na ang mga resources na pwede ninyong magamit. Pwede kayong mag-search sa internet. Meron kayong... Um, website ngayon na pwede lang kayo mag-type ng questions, sinasagot na kayo ng ibang mga developers para bigyan kayo ng idea or opinion kung paano mo solve yung mga uh, sinosolve nyo sa mga codes ninyo or meron kayong kailangang ma, uh, uh, sa mga projects ninyo na, hin, na nagkakaproblema kayo. So maraming uh, community na pwede tayo bigyan ng tulong sa 
idea ng programming, okay? At sa field ng uh, computer science. So, make use of these resources. Kaya, sa tingin ko, hindi magiging mahirap ito sa inyo kung ang lahat ng ito ay ini-enjoy natin. At dahil uh, kinitik advantage natin yung mga pwede natin magamit at resources na meron. Dahil uh, lahat available na nowadays. So, nasa sa atin na lang siya kung paano natin ito gagamitin. So, kung tutuusin, marami pang mga tips akong pwede maibigay sa inyo. Pero this is something na uh, personal para sa akin. At sa tingin ko ay makakatulong sa inyo pag kayo ay ng computer science. Okay? And uh, huwag kayong matakot doon sa uh, idea na, naku, baka mahirap yung course na yun, baka hindi ko makaya. Kasi sa, kung tutuusin, lahat naman ng course ay may kaakibat na hirap. Okay? Pero, kaya tayo pumasok dito dahil gusto natin yung course na kukuhanin natin. At later on, pag natapos natin siya, meron tayong ini-aim na something para sa sarili natin, para maging professional tayo sa field ng information technology. So, sana nakatulong ako na ma-enlighten kayo sa pagkuha ng computer science na course. And kung nagustuhan nyo yung video na ito, please like, share, and comment sa video na ito. And please subscribe to Tech Course PH. And uh, again, uh, please also like our Facebook page na nasa description ng video na ito. At sana uh, sa pasukan ay uh, maging uh, maayos ang lahat, lalo na sa mga magtitik ng computer science. So good luck! sa mga pipili ng Comsai at uh, kung meron pa kayong mga inquiries at uh, kailangan ninyo ng opinion namin, mag ano lang kayo, comment lang kayo and uh, we will try our best para kayo ay matulungan kapag kayo ay nag-aaral na ng computer science. So, uh, once again, ingat kayong lahat at sana ay uh, malayo tayo lahat sa anumang sakit. Uh, good luck sa inyo sa inyong college uh, life.